بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے عزیز طلبہ پریویسلی ہم نے ریسپریٹری سسٹم کو وائنڈ اپ کیا ہے جس میں ریسپریٹری سسٹم کے بارے میں آپ کو انسپائریشن ایکسپائریشن لنگ والیوم لنگ کپیسٹی اور ان کی میئرمنٹ ان کی ریگولیشن اور ان کی فنکشنز پر ہم نے بات کی ہے تو آج ہمارا نیکسٹ جو تعاقب ہے وہ ہم جا رہے ہیں سکن کی طرف کہ سکن کیا چیز ہے اور سکن کا کیا فنکشن ہے آپ کی باڈی میں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ سکن کے حوالے سے تو سب سے پہلے سکن کیا چیز ہے آپ کے ذہن میں جو اس کا وہ ون لائنر آتا ہے یہ کیا ہے سکن کیا ہے جی لارجسٹ آرگن آف یور باڈی ہے دیکھیں اب آپ کے ذہن میں آتا ہوگا آرگن کیا چیز سب سے پہلے میں اس چیز کو آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ دیکھیں آپ کا دل ہرٹ ایک آرگن ہے آپ کے لنگز آپ کا آرگن اسی طرح سکن بھی ایک آپ کا آرگن ہے تو یہ آپ کی باڈی کا لارجسٹ آرگن ہے کیوں کتنی آپ کی باڈی ہے جہاں تک آپ کا سکیلٹن جاتا ہے پوری باڈی ہے ہر چیز کو کورڈ آپ اس کی نے کیا ہوگا کیا ہے جی it is the layer of really soft یہ hard نہیں ہے soft چیز ہے flexible movable دیکھیں نا آپ اگر آپ اپنی اونیاں دیکھیں اپنے ہاتھ کو دیکھیں اس کو آپ بند کریں تو یہ سکن کی وجہ سے movable ہے نا ٹھیک ہے soft بھی ہے اور outer tissue covering the body of a vertebral animal ٹھیک ہے with three main function protection regulation and sensation دیکھیں ان کو میں تھوڑا سا آپ کو explain کرتا ہوں protection دیکھیں کوئی بھی خدا نہ خواستہ ایکسٹرنل جو آپ کا ہیزرڈس چیز ہے کوئی نقصان دے چیز ہے وہ آپ کی باڈی کے طرف دے سب سے پہلے اس کو جو فیس کرتا ہے وہ کہ باڈی کا لارجسٹ آرگن ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں اس کو آپ کیا نام دیتے ہیں سکن سیکنڈ سکن اس میں کیا ہوا جی سکن نے آپ کو پروٹیکٹ کیا خدا نہ خواستہ کچھ ایسی چیز آپ کو آگر لگ جاتی ہیں جو آپ کو سکین اس کو سب سے پہلے فیس کرتی ہے باقی باڈی آرگنز کو باقی باڈی کے سیلز کو ڈیمیج ہونے سے بچا لیتی ہیں کچھ پہ سکین کی اب دیکھیں یہ کتنی پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے کتنا نقصان دے چیز آپ کی طرف آ رہی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے جہاں تک بات ہے کہ آپ کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے پھر ٹھیک ہے ریگولیشن پروائیڈ کرتا ہے ریگولیٹ کرتا ہے آپ کی باڈی کے سارے مکانیزمز کو اور یہ کیا کہا ہے سنسیشن خدا نہ خاصا کہیں بھی کوئی چیز بیلٹ آچ ہوتی ہے سکن ہی آپ کے دماغ کو سینسر اس کی جنریٹ کرتا ہے کہ آپ خدا نہ خاصا کس سائٹ پر کوئی چیز ٹچ ہو رہی ہے مطلب مین ٹو سے آپ سو رہے ہیں کوئی آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے تو یہ سینس کس نے دی آپ کو آپ کے دماغ کو کس نے پرام بھیجا سب سے پہلے اس نے کس کو ٹچ کیا آپ کے سکن کو ٹچ کیا ٹھیک ہے تو ہیومن سکن کی ڈائیگرام بھی آپ کے ساتھ جو سلائیڈ ہے اس کے ساتھ ویزاں کی گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بسیکلی ابھی ہم اس پر آگے جا کے بات کرتے ہیں ہم نے سکن کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ٹھیک ہے اپی ڈرمس ڈرمس اور سب کٹینیس ٹیشوز ٹھیک ہے یہ آپ کی جو ہائپو ڈرمس اس کا نام دی جاتا ہے جو آپ کی ڈرمس کے نیچے آپ کی لیئر ہے ٹھیک ہے تو بسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ڈرمس پارٹ میں جب آتا ہے اپی ڈرمس میں تو آپ کے پاس آکی اپی ڈرمس کو بھی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سٹرٹم کورنیم میں گرندر سیل لیئر میں سپورین سیل لیئر میں ٹھیک ہے آپ بالکل الیبوریٹڈ ہے اور لیبلڈ ہے آپ دیکھتے ہیں بیسل سیل لیئر میں ٹھیک ہے ابھی ہم ان کو ون بائی ون بھی دیکھیں گے سب ایسیسیس گلینڈ ہیں ٹھیک ہے اور ایکٹر پلائی مسلز ہیں اور سویٹ گلینڈز ہیں آپ کی سویٹ گلینڈز جو آپ کو سینے کے باعث بنتے ہیں نرز ہیں آپ کی دیکھ رہے ہیں آپ ہیر فولیکلز ہیں ٹھیک ہے کولیگن ایڈ اور ایسنکل فائبرز ہیں آپ کی ان کی آرٹریز آئیتی ہیں سکن میں ٹھیک ہے وینز ہیں اور آپ کے فیٹ ایڈی پوز ٹیشوز ہیں جن فیٹ کی آپ کی اکاملیشن ہو رہی ہے اگر آپ ان حصوں کو ڈیوائیڈ کریں ان حصوں کو دیکھیں تو اپی ڈرمیس ڈرمیس اور سب ٹینیس جو آپ کے پارٹس ہیں یہ آپ کو بسیکلی بتا رہے ہیں کہ کون سا پارٹ کس طرح آپ کی ڈیوین میں آ رہا ہے وہی بات انٹرڈکشن میں جب ہم بات کر رہے ہیں سکن آلسو نون ایس کیوٹس آر انٹی گومنٹ سرف ایس دا مین کور آف دا باڈی سکن ایس کنسیڈر ایس دا لارجسٹ آرگن آف دا باڈی وینگ اپ تو سکسٹین پرسنٹ آف دا ٹوٹل باڈی ویڈ جس کا ویٹ ہے وہ سکسٹین پرسنٹ ہے آپ کی باڈی ویٹ کے اور جو آپ کی سکن ہے جیسے ہم نے بھی پیچھلی سلائیڈ میں بتایا ہے کنسیسٹ آف ون ٹو جو تری لیئرز ہیں اپی ڈرمیس ہے ڈرمیس ہے اور ہائپو ڈرمیس ہے سب کو لینیس لیئر جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا جو سکن ہے وہ لارجسٹ آرگن ہے اور جو یونیفارملی تھک ہے مطلب تھن نہیں ہے تھک آرگن ہے جو کچھ پلیسز پہ یہ آپ کا جو ہے اتنا تھک ہے اور کچھ پہ یہ تھن بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کے حوالے سے اگر اس کو ایوری دیکھا جائے ایوری یہ تھک نیسز کی آپ کو لیبرٹ کر گئے تو ون ٹو ٹو میلی میٹر جو ہے یہ آپ کا تھک آرگن ہے 
अगर कुछ में मतलब उसमें आप उसके फुट को पार्म को और हैंड जो है वो इंटर कास्टर का, रीजन जो हैं वो कंसिडरली थिक हैं देखें अगर आप देखते हैं अपने पाँव की तली को अपने हाथ की तली को तो वो जो आपके फुट हैं वो थिक हैं जो उनका आपकी फाइव मिलीमीटर तक भी उनका डायमीटर जा रहा है तो इन इन एरियाज़ के बारे में जो स्किन है वो कुछ एरिया हैं जिनमें आप थिन भी है जिसमें आप थिननेस जो आपके आईलेट्स हैं और आपके जो पिनस है ये इनके जो है वो थिननेस आपका पोर्शन है ठीक है तो अगर आप इसको मैय करते हैं तो 0.5 मिलीमीटर ओनली इनका बनता है अगर आप पीनस का या आपने आपका जो आई हैं उनके इसको आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं तो इस तरह से आपकी स्किन का जो कलेक्टिवली कहा गया है वो क्या है जी कलेक्टिवली आपकी स्किन थिक है ठीक है लेकिन जो एवरेज उसकी आ रही है वन टू टू मिलीमीटर तक थिकनेस है उसकी जबकि कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा थिक हैं कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो कम थिक हैं तो बहुत ज़्यादा जो थिक हैं वो फाइव मिलीमीटर तक हैं और जो कम हैं नॉर्मल में हैं जीरो पॉइंट फाइव मिलीमीटर तक हैं जिनमें आपके आई लीड्स हैं और पिनस का जो पार्ट है अगर हम स्ट्रक्चर के वाले से हमने बात की है उसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है डर्मिस एपीडर्मिस और सबकोटेनियस लेयर तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर के हवाले से एपिडर्मिस डर्मिस सब ट्रेंस लेयर फैट लेयर जिसको भी कहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एपिडर्मिस है एपिडर्मिस एपिडर्मिस इज़ द आउटर लेयर ऑफ स्किन ठीक है ये आगे पांच लेयर्स में डिवाइडेड है एपिडर्मिस क्या है ये क्या है आउटर लेयर है तो द अपर और आउटर लेयर ऑफ द टू मेन लेयर ऑफ सेल दैट मेक्स ऑफ द स्किन ठीक है एपिडर्मिस उसको कहते हैं ठीक है तो एपिडर्मिस इज मोस्टली मेड अप ऑफ फ्लैट स्केल लाइक सेल्स कार्ड स्क्यूमस सेल्स स्क्यूमस सेल्स जो है वो आपकी एपिडर्मस को बनाते हैं अंडर द स्क्यूमस सेल्स आर राउंड सेल्स कार्ड बेसल सेल्स राउंड सेल होते हैं आपके स्क्यूमस सेल्स के उनको क्या कहते हैं बेसल सेल्स कहते हैं और द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द एपिडर्मस आल्सो कंटेन आपको मिलेनोसाइड्स हैं उनको क्या कहते हैं जी मिलेनोसाइड्स उनको उसमें किया गया है तो ये बेसिकली आपके एपिडर्मस का पार्ट है तो एपिडर्मस में सबसे पहले आपके पास स्टर्टम कॉर्नियम स्टर्टम लिसिडम स्टर्टम ग्रेनुलसम और आपका स्टर्टम स्पोनेसम और आपका स्टर्टम जर्मिनेटिव और जर्मिनेटिव ठीक है तो ये आपके जिस तरह से आपको आपकी डायग्राम भी इंडिकेट कर रही है आपके फाइव लेयर्स हैं मोर फाइव लेयर्स हैं आपकी स्किन की सबसे पहले आपके पास आपका स्टर्टम कॉर्नियम ये स्टर्टम कॉर्नियम इज आल्सो नोन एज आपका हॉर्नी लेयर ठीक है स्टर्टम कॉर्नियम क्या है जी हॉर्नी लेयर है जो आपका आउटर मोस्ट लेयर है आपके एपिडर्मस की जो कंसिस्ट करती है डेड पे जो जिनको कॉर्नियोसाइड्स कहते हैं तो जो दी सेल्स हैं ये लूज देयर न्यूक्लियस एंड बिकम डेड सेल्स ये जो आपके सेल्स हैं कॉर्नियोसाइड्स के ये अपना न्यूक्लियस है उसको लूज कर बैठते हैं और ये इसलिए डेड सेल्स कहलाते हैं और साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल्स इन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो प्रोटीन कंटेन करता है जिसको केलाटिन कहते हैं ठीक है और पर्पस जो है स्टार्टअप कॉर्निंग का क्या है आपका बैरियर बनाते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किसका जो आपके नीचे टिश्यूज हैं किस चीज़ से इन्फेक्शन से केमिकल से मैकेनिकल स्ट्रेस से डिहाइड्रेशन से इनसे आपको बचाने के लिए स्टार्टअप कॉर्निंग क्या है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ तक आपको किस बात समझ आई कि स्टार्टअप कॉर्निंग जो है उनको डेड सेल्स भी कहा जाता है हॉर्निंग लेयर के हॉर्नी लेयर भी कहलाती है स्टेटम कॉर्नियम में जो आपका स्टेटम कॉर्नियम सेल्स है वो अपना न्यूक्लियस यूज़ कर बैठते हैं जिसलिए इनको डेड सेल्स कहते हैं और साइटोप्लाज्म जो है उनका वो क्या करते हैं प्रोटीन कंटेन इसको कैराटिन कहते हैं तो इसका पर्पस क्या है इसका पर्पस प्रोटेक्शन है आपके जो टिश्यूज़ हैं इसके नीचे उनको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो आपका स्टार्टअप कॉर्नियम प्रोवाइड करता है ठीक है क्यों प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन किस चीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन्फेक्शन इन्फेक्शन से ठीक है डिहाइड्रेशन से केमिकल से मैकेनिकल स्ट्रेस से ठीक है तो अगर हम देखते हैं स्टार्टम ल्यूसिडम क्या है इसको ल्यूसिड मींस क्लियर है ये क्लियर लेयर आपकी ठीक है आप देख रहे हैं ल्यूसिडम इसमें क्लियर आपका आपके पास ये लेयर आ रही है तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपका फ्लैटन एपिथीलियल सेल्स से मेडअप है ठीक है तो इसके जो कुछ सेल्स हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं किस में आपके न्यूक्लियस में और कुछ सेल्स जो हैं वो न्यूक्लियस आपका उसमें एबसेंट है उसमें क्या होता है जी डी जनरेटेड न्यूक्लियस है न्यूक्लियस जो है डी जनरेट हो जाता है और कुछ में क्या है जी उनका जो न्यूक्लियस है वो क्या है एबसेंट है और ये जो सेल्स हैं ये शाइनी हैं और इनकी जो लेयर है वो ट्रांसलूसेंट शेप की है जो ट्रांसलूसेंट शेप की लेयर आपको मिलती है और ये जो सेल्स हैं ये सिर्फ आपकी जो स्किन के 
थिक एरियाज हैं जैसे आपके पाँव की तलियाँ हैं आपके हाथ की तलियाँ हैं ठीक है पालन जिनको कहते हैं ये उन एरियाज पाए जाते हैं इसलिए इनको इनका जो नाम है लिस्टम इनका क्लियर लेयर के नाम से इनको कंसिडर किया जाता है आपकी कौन सी स्ट्राटम ल्यूसिडम तो अगर आप देखते हैं स्ट्राटम ग्रेनुलसम में तो वो क्या है बेसिकली वो आपकी थिन लेयर है जिसमें आपके टू टू फाइव रोज हैं आपके फ्लैट सेल्स की जो आपके फ्लैट सेल्स हैं उनमें टू टू फाइव लेयर्स हैं किसमें ग्रेनुलसम में तो अगर आप उसको देखते हैं तो उस हवाले से हम इसमें आपका जो सेल्स आ रहे हैं तो वो साइटोप्लाज्म कंटेन करते हैं जो साइटोप्लाज्म कंटेन ग्रेन्यूल ऑफ प्रोटीन में तो ये जो लेयर है इनको इसलिए ग्रेनुलर लेयर भी कहते हैं तो अगर आप स्टार्टम स्पोनिज्म की बात करते हैं तो ये स्पोनिस लेयर है या प्रिकल सेल लेयर है स्पोनियस लेयर है या प्रिकल सेल लेयर है तो इसकी वजह क्या है ये जो लेयर है वो कुछ स्पाइन लाग लाइक प्रोजेक्शन हैं उसमें ये जो स्पाइंस हैं प्रोजेक्शन वो बेसिकली कनेक्टेड हैं एन अदर लेयर के साथ इसलिए इनको स्पोनियस लेयर कहते हैं जब प्रिकल सेल लेयर इसको कंसिडर किया जाता है और उसके बाद आपके पास स्टार्टम जर्मीटम है तो उसको स्टार्टम बेसले भी कहते हैं ये डिपेस्ट लेयर है अगर आप इसको डायग्राम में देखते हैं तो इसको कुछ यूं करके आप डायग्राम में डिपेस्ट लेयर है आपकी डीप लेयर है ठीक है और ये जो लेयर है इसके जो सेल हैं उसको कैटनोसाइड्स कहते हैं इसके जो लेयर के सेल्स हैं वो, वो कौन से हैं क्रेटोनोसाइड्स और मिलेनोसाइड्स हैं जो क्रेटोनोसाइड्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं नया सेल्स किस चीज़ के लिए एपिडर्मस के लिए जो मूव कर जाते हैं आगे स्टाटम कॉर्नियम की तरफ और जो मिलेनोसाइड्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं पिगमेंट्स जिनको मिलन कहते हैं जिसकी वजह से आपके स्किन का कलर होता है तो यहाँ आपको ये चीज़ एक मिली है कि आपका जो स्टॉटम जर्मीटम है उसमें दो किस्म के सेल्स हैं मिलेनोसाइड्स और क्रेटेनोसाइड्स मिलेनोसाइड्स जो है मिलन प्रोड्यूस करते हैं तो आपके स्किन का जो कलर है किसी का वाइट आता है किसी का ब्लैक आता है किसी का येलोइ आता है तो वो जो कलर है वो मेलन की वजह से वो मेलन आपके आपकी स्किन को कलर प्रोवाइड करते हैं जबकि जो क्रेटनोसाइड्स हैं वो न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एपिडर्मस की एपिडर्मस के लिए जो नेक्स्ट फिर आपकी स्टडम कॉर्निंग की तरफ मूव कर जाते हैं तो ये सारी आपकी एपिडर्मस की डिस्कशन देखिए एपिडर्मस क्या चीज़ है आउटर लेयर है और ये एपिडर्मस कितनी इसमें आगे पार्ट्स हैं इसके पास स्टाटम कॉर्नियम है स्टाटम डोसिनम है स्टाटम ग्रेजुलसम है और स्टाटम स्पोनिजम है और स्टाटम जर्मिनोटम है तो ये आपकी इस तरह से इसके लिए बनती हैं तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो एपिडर्मिस के बाद हमारे पास डर्मिस है तो डर्मिस क्या चीज़ है जी डर्मिस इज़ द इनर लेयर ऑफ द स्किन ये आपके वो एपिडर्मिस क्या थी आउटर लेयर थी और डर्मिस क्या है इनर लेयर ऑफ द स्किन और ये कनेक्टिव टिश्यू है बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर है इट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू लेयर ठीक है और मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स ये कोलेजन फाइबर्स से बनी है और जो ये जो आपकी डर्मिस लेयर है ये आके फिर सुपरफिशियल पेपुलर लेयर और डी प्रेटिकुलर लेयर इसमें आपके पास आ रही हैं तो आप देख सकते हैं सुपरफिशियल जो लेयर है ये लेयर फिंगर लाइक है प्रोजेक्शन है ठीक है जो पेपेला ही कहते हैं विच जो एक्सटेंड हो रही है टूवर्ड्स द एपिडर्मिस डर्मिस से एपिडर्मिस की तरफ एक्सटेंड करती है सुपरफिशियल एपिडर्मिस अगर इसके पीछे मैं आपको थोड़ा दिखाऊं तो आप इसमें इस पिक्चर में क्लियर देख सकते हैं किस तरह से ये आपकी ये जो सुपरफिशियल एपिडमस लेयर है ये किस तरह से उसकी तरफ आपकी डर्मस की तरफ मूव कर रही है ठीक है तो अगर आप इसकी रेटिकुलर लेयर के बारे में रेटिकुलर लेयर जो है वो रेटिकुलर से बनी है रेटिकुलर और इलास्टिक फाइबर से बनती है ये जो फाइबर्स हैं ये आपके आपके जो रूट्स के हेयर्स हैं स्वेट ग्लैंड हैं और सब ग्लैंड हैं उनके इर्द गिर्द ये फॉर्म इनकी प्रेजेंस को देखा जा सकता है ये डर्मस के बारे में जो फाइबर स्ट्रक्चर है और ये कम्पोज है कोलेजन से इलास्टिक टिश्यू से और दूसरे एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट्स हैं आपकी जिनमें आपके वेजोकल्चर हैं नर्व एंडिंग्स हैं और आपके हेयर फॉलिकल्स हैं और आपके ग्लैंड इसमें आ जाते हैं उनका जो मेन फंक्शन है रोल है आपके डर्मस का वो सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन आपके स्किन की क्योंकि ये डीपर लेयर है तो ये बाद में आपको असिस्ट करती है कि इसमें थर्मो रेगुलेशन और आपको हेल्पफुल है सेंसेशन के लिए ठीक है तो इसमें आप देख सकते हैं और रेटिकुलर डर्मस लेयर नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोडर्मिस जो थर्ड और लास्ट आपकी लेयर है कौन सी है हाइपोडर्मिस सब टेनिस टिश्यूज़ जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं डर्मिस के नीचे सब टेनिस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और ये लूज कनेक्टेड टिश्यू होते हैं जो कनेक्ट करते हैं आपकी स्किन के साथ और किसके इंटरनल स्ट्रक्चर में आपकी बॉडी के और ये आपका 
इंसुलेटर एज सर्व करते हैं एज ए इंसुलेटर के तौर पे जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किससे एक्सेसिव हीट से हीट से और जो आपके कूल इन्वायरमेंट है उदा नाज जब बहुत ज़्यादा सर्दी वाले माहौल में चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी में चले जाते हैं तो उसमें आपके जो आपकी डरमस और एपिडरमस के नीचे एक आपकी हाइपोडरमस है कनेक्टिव टिश्यूज़ की वो आपका बेसिकली क्या करती है वो आपके उसमें एक आपको स्पोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपका इन इन्वायरमेंट से बचने के लिए जो सब कोटेनियस लेयर है उसको हाइपोडर्मिस भी कहते हैं या सब कोटेनियस भी कहते हैं जो ये है कि आपकी स्किन का ट्रू पार्ट नहीं है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर ट्रू स्किन ठीक है मोस्टली एडिपोज जो टिश्यूज़ हैं जो आपके फैट टिश्यूज़ होते हैं वो अकोमोलेट हो जाते हैं जब टिश्यूज़ स्विमिंग टर्मिस में तो ये प्रोवाइड करते हैं आपको पैडिंग टू द बॉडी एंड हेल्प स्किन बाइंड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी सब कोटेनियस जो हैं फैट अलाउज करती हैं आपको थर्मल इंसुलेशन और आपको प्रोवाइड करते हैं एनर्जी रिजर्वायर के टारगेट ऑफ सब कोटेनिस इंजेक्शन है वेस्कुलटरी एंड देर फोर एब्जॉर्ब ड्रग क्विकली ठीक है अगर आप स्किन अपेंडिजिस की बात करते हैं तो जो स्किन अपेंडिजिस हैं ये एपिडर्मस और ये हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को हीमोस्टेसिस के लिए आपकी बॉडी को हीमोस्टेसिस के लिए हेल्प करते हैं तो इसमें आपके टेनिस ग्लैंड्स हैं सब टेनिस ग्लैंड्स हैं स्वेट ग्लैंड्स हैं हेयर फोलिकल्स हैं हेयर्स और नेल्स आपके इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं अगर आप इसमें देखते हैं कि आपके अपेंडिजिस में जो हेयर नेल स्वेट ग्लैंड सब टेनिस ग्लैंड हैं और आपके मेमरी ग्लैंड्स हैं ये सारे आपके अपेंडिजिस ऑफ स्किन के जुमरे में आते हैं हेयर से क्या मुराद है आपकी बॉडी में हेयर्स हैं आपके स्किन के ऊपर तो ये इंक्रीज़ करते हैं टच सेंसिटिविटी से ठीक है और स्वेट ग्लैंड जो हैं आपकी स्किन में प्रेजेंट हैं जिनका मेन फंक्शन क्या है आपके जो हीट है वेपोरेशन से आ रही है वेपोरेशन ऑफ स्वेट से आ रही है उसको रिमूव करते हैं और एक्सक्रेशन करवाते हैं आपके मटीरियल्स की जो सब कुटनिस ग्लैंड हैं ये आपकी डरमिस में प्रेजेंट होते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं ऑयल को जो उसके वो जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं वो आपको जो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हैं वो आपके स्किन को खुदा न खासा अटैक से बचाते हैं ये जो आपके ऑयल्स प्रोड्यूस होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं आपके स्किन को किस चीज़ से बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से और ये आपकी बॉडी स्किन को स्मूथ रखते हैं ऑयली रखते हैं जिससे आपका ये जो है आपकी बॉडी का जो लॉस है आपकी बॉडी जो कोल्ड क्लाइमेट में है उसमें बॉडी फ्रूटफुल रहती है और जिसमें आपके मेमरी ग्लैंड जो अपेंडिजिस में आते हैं वो मिल्क पर प्रोड्यूस करते हैं आपकी बॉडी में ठीक है जैसे फीमेल्स का है उसमें तो नेल्स जो हैं आपके वो हेल्दी फिंगर नेल आपको प्रोटेक्ट करती है फिंगर टिप्स को और सराउंड करती है सॉफ्ट टिश्यूज़ और फ्राम इंजरीज को ठीक है ये नेल्स आपके सॉफ्ट टिश्यूज उनके इंजरी से प्रोटेक्ट करती है ठीक है उसमें मेनली आपके पास इसके स्किन के फंक्शन हैं फंक्शन पर आप जब हम देखते हैं तो बेसिकली आपका जो मेन फंक्शन है स्किन का वो क्या है प्रोटेक्शन है तो स्किन जो है वो आपका कवरिंग स्किन फॉर्म द कवरिंग ऑफ ऑल ऑर्गन ऑफ बॉडी और प्रोटेक्ट करती है दीज ऑर्गन को किससे बैक्टीरिया से टॉक्सिक सब्सटेंसेस से और आपके अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनसे आपकी स्किन आपको प्रोटेक्ट करती है ठीक है इसी तरह आपके पास सेंसेशन सेंसरी फंक्शंस हैं स्किन जो है लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है आपकी बॉडी में जो मैन काफ़ी सारे नर्व एंडिंग्स हैं उसको आपकी जो स्किन है वो एक सेंस प्रोवाइड करती है आपको हीट की ठंड की टच की कोई पेन हो रहा है कहीं को प्रेशर आपके किसी बॉडी पार्ट में आ रहा है तो आपको वो बेसिकली जो है वो आपकी ये जो हीट है आपकी जो स्किन है वो आपको सेंसरी या फंक्शन भी उसका है अगर आप इसके स्टोरेज फंक्शन पे बात करते हैं तो वो स्टोरेज में आपकी जो स्किन है स्टोर करती है आपके फैट को वाटर को क्लोराइड को और शुगर्स वगैरह को ये स्टोर कर रही है इस तरह आपकी जो अगर हम सेंसिस पर बात करते हैं या सेंथेटिक फंक्शन पर बात करते हैं तो विटामिन डी थ्री जो है ये सेंथसाइज हो रहा है ये आपकी स्किन में सेंथसाइज विटामिन डी थ्री ठीक है आपके स्किन के फंक्शन से जिसकी वजह से आपका अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं ये सनलाइट और क्रोस्टोर पे विटामिन डी थ्री इज सेंसिटाइज इन द स्किन बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सनलाइट और क्रोस्टोर अगर आप सनलाइट में बैठे हैं धूप ले रहे हैं तो आपकी स्किन में ये प्रॉपर्टी है कि वो आपकी विटामिन डी थ्री उसमें डेवलप हो इसलिए आपको धूप लेना ज़रूरी है कि आप लोग अब जैसे आजकल मौसम है अच्छा मौसम है कोशिश किया करें कुछ टाइम के लिए धूप में जा बैठ जाया करें रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर आपकी स्किन है वो आपके उसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है ठीक है जब एक्सेस हीट होती है तो उसमें आपके बॉडी का जो है स्किन स्किन जो है वो उसमें उसको एक्सेस हीट को लॉस में आपके लिए बड़ा फ़ायदा फ्रूटफुल सब होती है आपके स्वेट ग्लैंड हैं वो आप स्वेट पसीना प्रोड्यूस करते हैं ठीक है जो आपको एवेपोरेट करता है और कूलिंग प्रोड्यूस करता है ठीक है सीबम जो है जैसे मैंने बात की थी प्रीवियसली सीबम प्रिवेंट करता है आपके हीट लॉस को ठीक है कोल्ड इन्वायर
और इसमें ऐसा रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है तो आपके पास जो आपकी स्किन है वो रेगुलेट करती है आपके वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को इस चीज़ के लिए आपकी जो एक्सरेशन है इसके लिए आपके स्वेट ग्लैंड हैं जो आपका स्वेट रिलीज़ हो रहा है या आपके इलेक्ट्रोलाइट से इसमें आपकी बॉडी से रिलीज़ हो रहे हैं ठीक है स्वेट के थ्रू तो आपका दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आपके जो वेस्ट मटीरियल्स हैं आपका यूरिया साल्ट वगैरह तो वगैरह उसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी से तो आपका आपकी स्किन जो है वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस का किरदार भी करती है उनको बैलेंस में रखती है आपकी जो एक्सक्रेशन है या एक्सट्रेटरी फंक्शन है आपकी स्किन का उसमें आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो स्किन है वो बेसिकली स्किन जो है एक्सट्रीट करती है स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स को आपकी जो स्किन यूरिया और सॉल्ट वगैरह हैं जबकि आपकी स्किन जो है अब्जॉर्ब करती है फैट सोलबल सब्सटेंसेस को और कुछ आइंटमेंट्स को आपकी स्किन है इसकी प्रॉपर्टी है कि कुछ फैट सोलबल सब्सटेंसेस को और आइंटमेंट्स को ये क्या कर लेती है बेसिकली ये अब्जॉर्ब कर लेती है आपके कुछ सेक्रेटरी फंक्शन भी आपकी स्किन में के हैं फंक्शन परफॉर्म करती है जो आपके स्वेट ट्स हैं वो स्वेट क्रिएट करते हैं जो स्वेट है वो पोरेट हो जाता है ठीक है और बॉडी का टेम्परेचर है वो उससे रेगुलेट हो जाता है आपकी जो स्किन है उसमें सब ऐसे ऐसे वो ग्लैंड हैं वो सक्रिएट करते हैं सीबम जो सीबम है आपको आपकी स्किन को स्मूथ मॉइस्ट परफॉर्म करता है इस तरह आपकी जो मिल्क सक्रेशन हैं ये आपकी स्किन जो है ये आपको मेमरी ग्लैंड के थ्रू आपकी इसको सक्रेशन को आपके उसमें कंसिडर कर रहा है तो ये सारे आपके स्किन के फंक्शन हैं जिसमें अगर हम मैं इनको वन बाई वन रिकॉल करूँ तो प्रोटेक्शन सेंसेशन ठीक है आपकी स्टोरेज uh, उसमें आ रही है सेंसिस हो रही है आपके विटामिन डी थ्री की ठीक है उसके बाद आपके पास इसमें जो आपका मेनली विटामिन डी थ्री की सेंस आपकी उसमें सनलाइट से हो रही है आपके बॉडी के टेम्परेचर की रेगुलेशन हो रही है ठीक है इसमें आपके पास रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड लाइट बैलेंस हो रहा है ठीक है ऑब्जॉर्बशन आपके स्किन जो है करवाता है और सेक्रेटरी फंक्शन भी आपकी स्किन परफॉर्म कर रही है इसके साथ साथ आप जो आपका मिल्क है या आपकी मिल्क सक्रेशन जो है उनको भी ये प्रमोट करता है तो ये सारी जो चीज़ें थी ये आपके इसके हवाले से स्किन के हवाले से ये सारे फंक्शन आपकी स्किन परफॉर्म कर रही है जैसे भी आपकी स्लाइड भी दिखा रही है टेम्परेचर रेगुलेशन यूटेनियस सेंसेशन मेटाबॉलिक फंक्शन और ब्लड रिजर्वायर और एसोसिएशन के तौर पे काम करती है ठीक है प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरनमेंट प्रिवेंट पेंट्रेशन परसेप्शन टेम्परेचर रेगुलेशन आइडेंटिफिकेशन कम्युनिकेशन बाउंड रिपेयर अब्जॉर्बशन एंड एक्सक्रीशन प्रोटेक्शन ऑफ विटामिन डी थ्री ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी स्किन के साथ अटैच हैं तो यहाँ तक ये चीज़ें बार बार एक्सप्लेन कर दी गई हैं आपके तो इसको आप और से तोज्जो से सुने अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो पर्सनली उसको टेक्स्ट करें अगर आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं तो आप लोग इसको नोट डाउन करें डेट के हिसाब से जब इंशाल्लाह हम फिजिकल कॉन्टेक्ट में मिलेंगे तो आप लोगों से इसके बारे में पूछा जाएगा मैं उम्मीद करूँगा आप लोग इससे अच्छा खासा फ़ायदा हासिल करेंगे अल्लाह ताली आप लोगों को कामयाब करें गुड लक